ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் அடிக்கடி வந்து எதுலேயோ வந்து இப்போ கேள்வியில் பார்க்கல பட் கமெண்ட்டில் மனசில் பதிஞ்சது தான் இந்த தசாபக்திகளில் ஒரு பொதுவான பதில் இப்போ இன்றைக்கி என்னமோ எல்லாத்தையுமே பொது விதிகளாகவே எடுத்துட்டோம் தசாபக்திகளில் ஒரு பொது விதிகள் வந்து சில பேர் சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு நிறைய கமெண்ட் பார்த்தேன் அதாவது நான்காவது சனி தசையாக வந்தால் அந்த தசை மாறக தசை அந்த தசை நல்ல பலன்களே செய்யாது மூன்றாவது நீச திசை வந்தால் அந்த திசை நல்லா இருக்கும் இதுவும் பொது விதி தான் அப்போ இந்த கேள்வி இந்த கேள்விக்கு என்னென்னா மூன்றாவது நீசனுடைய திசை வந்தால் அவர் வந்து நன்றாக இருக்க மாட்டார் இது ஒரு விதி நான்காவது சனி திசை வந்தால் நன்றாக இருக்காது ஐந்தாவது செவ்வாய் திசை வந்தால் அது நன்றாக இருக்காது ஆறாவதாக குரு திசை வந்தால் அது நன்றாக இருக்காது ஏழாவதாக ராகு திசை வந்தால் அது நல்லா இருக்காது இது இது ஒரு பொது விதி நான் ஏற்கனவே நானும் படிச்சிருக்கிறேன் நானும் படித்து பார்த்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் பொருத்தியெல்லாம் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இதாக இருக்கட்டு இந்த பொது விதிகளையே நம்பாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுல இதுவும் ஒன்று தான் மூணு நீச தசை நாலு சனி தசை அஞ்சு செவ்வாய் தசை ஆறு குரு தசை ஏழு ராக தசை இந்த திசைகள் ச வழங்காது அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த விதமான உண்மைகளும் இல்லை ஒரு ஜோதிடம் உண்மை பலனை வந்து துல்லியமாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பொது விதிகளை இந்த காலத்தில் வாங்கி அந்த காலத்தில் விட்டுட்டு உண்மை விதிகளை அவர் எந்த பாவகத்திற்கு எந்த ஆதிபத்தியத்துக்கு சொந்தக்காரர் அவர் வந்து அஞ்சு குடி வரும் ஒம்பது குடி வரும் அப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர இப்போ நீங்கள் இந்த இத்தனை விதிகளுக்கும் இத்தனை விதிகளுக்கும் நீங்கள் வந்து உண்மை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு உண்மை இல்லைன்றதுக்கான ஏராளமான ஜாதகங்களை நான் ஆதாரமாக காட்டுவேன் உதாரணமாக மூன்றாவது நீச தசை வந்தால் ஒருவர் நன்றாக இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சமீபத்தில் இந்தியாவிலே ஒரு பெரிய கோடி சுரன்னு எழுதின ஒருவருக்கு வந்து மூணாவது சனி தசை தான் நீச தசையாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அவருக்கு வந்து துலா லக்னம் ஏழாம் இடத்துல நம்முடைய சுபத்துவ சூட்சமாவில் கோட்பாட்டின்படி சனி நேர் ஒளி இழந்து திக்பலமாகி குருவின் பார்வையில் சுபத்துவமாகி கோ கோடி கணக்கில் கொட்டு கொட்டு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு சனி தசையிலேருந்து தான் அவர் மிகப்பெரிய பணக்காரனார் மூணாவது நீச தசை ஆரம்பித்த உடனே தான் இதே மூணாவது நீச சனி தசையை இவர் அவருக்கு ஆரம்பித்தே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் அவருடைய இளமை காலத்தில் அவர் ஜாதகத்தை தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு என்னையும் கூப்பிட்டு போவார் நான் இப்போ ப்ரொஃபஷனல் அஸ்ட்ராலஜர் கிடையாது ப்ரொஃபஷனல் அஸ்ட்ராலஜர் கிடையாது இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளுக்கு சொந்தக்காரர் நானும் அவர் அவருடைய மூன்றாவது சனித்த செயல இருக்கிறாரு அவருடைய ஜாதகத்தை பற்றி நான் ஏற்கனவே நான் எழுத்தாலும் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் பாபக்கிரகங்கள் பாபக்கிரகங்கள் எப்போது நன்மை செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு அவருடைய ஜாதகத்தை தான் வந்து அவருடைய ஜாதகத்தை தான் நான் உதாரணமாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஒரு துலா லக்ன ஜாதகர் செவ்வாய் நீசம் சனி நீசம் தற்போது சனி திசை மதுவான தொழிலில் வந்து ஒரு மிக உயர் நிலையில் இருக்கிறார் இந்தியா இந்தியா முழுக்க அறியப்பட்ட ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய தொழில் அதிபர் சனி வந்து கோடிக்கணக்கில் கொட்டி கொண்டு கொட்டி கொண்டு இருக்கிறார் அவருடைய இளம் வயதில் வந்து அந்த சனி திசை ஆர்வத்தில் நாங்கள் ஏகப்பட்ட ஜா ஜோசியர்களை போய் பார்த்துருக்குறோம் ஒவ்வொரு எந்த ஒரு ஜோதிடரும் சனி திசை நன்மைகளை செய்யும்னு சொன்னவே சொன்னதே இல்லை சனி திசையில் வந்து நீ அப்படி இருப்பப்பா அப்படி இருப்பப்பா ஒரு ஜோசியர் ஒரு பெரிய அன்றைய காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய அன்றைய காலகட்டத்திலேயே ஆயிரக்கணக்கில் ஃபீஸ் வாங்கினேன் ஒருத்தர்கிட்ட நானும் அவருமே அவர் ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு எப்போவுமே என்னையும் கூப்பிட்டுக்குவார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா என்னையும் கூப்பிட்டுக்குவார் என்னையும் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்குவார் நான் கமெண்ட் அடிக்க மாட்டேன் எதுவும் அடிக்க மாட்டேன் அப்போ நான் ஜோசியரே இல்லையே ஒரு ஜோதிட ஆர்வலர் தானே கமர்ஷியல் ஜோசியர்னா நான் வரல அன்றைக்கு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஜோதிடர் அவருடைய சனி திசையை பார்த்துட்டு சனி திசை நம்ம வந்து என்னப்பா அவனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சனி நீசம் சனி திசையில் பிச்சை எடுப்பேன்னு சொன்னார் இதே வார்த்தையை சொன்னார் அப்போ ஐயா நான் வந்து டக்குன்னு எனக்கு வாய் சனார் சும்மா இருக்காமல் சனிக்கு குரு பார்வை இருக்கு ஐயா அந்த மாதிரி சனி திக்பலமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இவன் வந்து சனி திசையில் அவங்ககிட்ட வந்து பத்து ரூபாய்க்கு நின்று கடன் கட்டிக்கிட்டுருப்பான்னு சொன்னார் என்கிட்ட இப்போ இல்லை சனி திசையில் அவங்ககிட்ட வந்து பத்து ரூபா வந்து நின்று குடுண்டு வந்து நின்று சனி திசையில் தான் அவர்கிட்ட பத்தாயிரம் மாதிரி டெய்லி வந்து வாங்கிட்டு போகிறோம் ஆக இந்த மூன்றாவது சனி திசை மூன்றாவது நீச திசை நான்காவது சனி திசை ஐந்தாவது செவ்வாய் திசை ஆறாவது ராக குரு திசை ஏழாவது ராகு திசை இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு செய்யாது அப்படின்னு பொதுவாக எழுதுனெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமே கிடையாது கண்ட அதாவது இந்த இந்த சரி இந்த விதிகள்லாம் எப்படி தாங்க வந்தது ஜோசியத்தில் நானும் இருக்கிறேன்னு எதாவது ஒன்று சொல்லணும் எதையாவது ஒன்று எழுதணும் எதையோ ஒன்று எழுதி வச்சுட்டு போவோம் யார் என்ன வரலாம் அப்படி தான் இங்கே நிறைய அந்த மாதிரியான
இதை எப்படி தெரியுமா இந்த அந்த ஜோதிடத்தில் வந்த பொது விதிகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எப்படி நான் சொல்லுவேன்னா ஒரு குரு வந்து எலி வந்து ஒரு குரு குருவுடைய ஆசிரமத்தில் எலியை அதிகமாக தொந்தரவு பண்ணுச்சுன்னு பூனையை வளர்த்தாரோம் அப்போ அந்த பூனை வந்து பூனை வந்து இருந்து எலி தொந்தரவு ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அதனால் பூனை எப்போவுமே அவருடைய சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஹோமம் பண்ணணும்னு ஒருத்தங்க வந்தாங்க அந்த ஹோமத்துக்கான வேலைகள் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஹோமத்துக்கான வேலைகளுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பூனை குறுக்க 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 வந்துக்கிட்டு இருந்ததுனால அங்கே குரு என்ன பண்ணாராம் அந்த பூனையை வந்து அந்த தூணில் கட்டி கயத்தால் கட்டி அந்த தூணில் கட்டி வை அந்த பூனையை அப்படின்னு சொன்னாராம் பூனையை தூக்கி கட்டிட்டு கட்டி ஹோமம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பூனையை தூணில் கட்டிட்டு கயிற போட்டு கட்டிட்டு ஹோமத்தை ஆரம்பிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பூனையை அவுத்து விட்டாராம் எப்போவுமே வந்தா எப்போவுமே வந்து குரு எதுக்கு பண்ணுவார்னா அந்த ஹோமத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணதே பூனைன்றதுனால கட்ட சொல்லுவார் குரு ஒரு நாள் செத்து போனார் குரு ஒரு நாள் செத்து போனதுக்கப்புறம் சிஷியம் வந்து ஹோமத்தை பண்ண ஆரம்பித்தான் சிஷியம் ஹோமத்தை பண்ண ஆரம்பித்தோடனே எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாமே செட்டப் எல்லாம் ரெடி ஆகி ஹோமம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று குறையுதேன்னு பார்த்துட்டு திடீர்னு என்ன சொன்னா எங்கே எங்கே பூனை அந்த பூனையும் செத்து போச்சு எங்கே பூனை எங்கே அப்படின்னு காரணம்னா பூனை இல்லை யாராவது ஒருத்தர் எங்கேயாவது ஒரு பூனையை பிடிச்சி கொண்டு வாங்க பூனையை தூக்கி இதில் கட்டுங்கன்னா அப்படி தான் ஜோசியம் ஆகிப்போச்சு அது மாதிரி யார் எதற்காக சொன்னார்கள் அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டே இல்லை உண்மையில் இந்த பொதுவான விதிகள் அத்தனையுமே அன்றன்று அன்றைய காலகட்டத்தில் அவரவர்கள் பார்த்து அவரவர்கள் ஜாதி அப்படி இந்த மூணாவது நீசத்தை ஒருத்தனை ஃபிளாட் பார்த்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதை அவர் ஒரு ஓரமாக எழுதி வச்சுட்டு போய் அதை அப்படியே கண்டினியூவாக வந்துடுச்சு நாலாவது சனி தசை நாலாவது சனி தசை நடக்கிறவங்க எல்லாம் கெட்டு போயிடுறாங்களா எத்தனையோ ஜாதகர்கள் நன்றாக இருப்பதை கா காட்ட முடியும் ஐந்தாவது செவ்வாதசை அந்த செவ்வாதசை ராஜயோக தசையாக இருந்து அந்த செவ்வாய் வந்து சரியான லக்கணம் கடகசிம்ம லக்கணங்களுக்கானதாக இருந்து சுபத்து சுற்றுமூலோடு இருந்து ஐந்தாவது சனி தசை அவனை குபேரநாத்துமே ஆக இந்த மூன்றாவது நீச தசை நான்காவது சனி தசை ஐந்தாவது செவ்வாய் தசை ஆறாவது குரு தசை ஏழாவது ராகு தசை இந்த இவைகள் நன்மைகளை செய்யாது அப்படிங்கிற விதி சுத்தமாக வழக்கிற்கு ஒத்து வராத ஒரு விதி அதை பற்றி பேசவே வேண்டாம் இதை 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 வந்து பேசுறதுனாலேயே வந்து இதை இதில் கவனத்தை செலுத்துறதுனாலேயே உங்களுக்கு உண்மையான இது பிடிபடாமல் போயிடும் உண்மையில் ஒரு தசை எதன் அடிப்படையில் வந்து பலன் தருகிறது அந்த தசாநாதன் அந்த லக்னத்திற்கு ந நண்பரா தீயவரா லக்னாதிபதியவா அல்லது அதையும் தாண்டி ராசிநாதனா ராசிநாதன் பெரும்பாலான நேரங்களில் தீமைகளை செய்வதில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு விதி ஏனென்றால் அவர் ராசி லக்னத்துக்கு அடுத்து ராசியாகி உங்களை காப்பாற்றக்கூடியவர் உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு கிரகம் பெரும்பாலும் தீவைகளை செய்யாது ஆகவே எந்த ஒரு பொது விதியையும் இந்த தசா அமைப்புகளிலையும் சரி எதுலேயுமே சரி ஒரு பொது விதியை ஆய்வு செய்து ஆராய்ந்து அதன் மூலமாக அதன் பிறகு எப்படி அந்த விதி வந்தது அப்படிங்கிறது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி குரு குரு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பூனையை கொண்டு வந்து கட்டுங்கன்னு சிஷியன் சொன்ன மாதிரி முனைப்போடு நீங்கள் எப்போது ஆய்வு மனப்பான்மையோடு இருக்கிறீங்களோ அப்போது வந்து இந்த இந்த பொது விதிகளை பற்றின கேள்விகளே உங்களுக்கு வராது அறிவுக்கு ஒவ்வாத அறிவு ச சாராத அறிவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத எந்த ஒரு விதியமும் ஜோதிடத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கவே வேண்டாம் அப்படி எடுத்துக்காம ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் வரும்போது நீங்களே ஜோதிடத்தில் ஒரு புதிய அறிவார்ந்த அறிவுக்கு ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு விதியை உருவாக்க முடியும் அடுத்து மோகன் பிரகாஷ் யூடியூப் நேயர் மோகன் பிரகாஷ் குருஜி யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் லக்னம் அமைந்த நட்சத்திர பாதம் ஒன்று மூன்றாக இருந்தால் அது ஆண் ஜாதகம் என்றும் இரண்டு நான்காம் பாதமாக இருந்தால் அது பெண் ஜாதகம் என்றும் ஒருவர் சொல்லியிருந்தார் அதன்படி பார்த்தால் நான் பிறந்த ஜாதகம் பூரட்டாதி நான்காம் பாதமாக வருகிறது பத்து நிமிடம் பின்னோக்கி பார்த்தால் பூரட்டாதி மூன்றாம் பாதம் வருகிறது லக்னமே மாறுகிறது பத்து நிமிடம் முன்னோக்கி பார்த்தால் உத்திராட்டாதி ஒன்றாம் பாதம் வருகிறது அவர் கூறியபடி பார்த்தால் லக்னமே மாறுகிறது இவற்றில் எதை எடுத்துக்கிறது நான் ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு கேட்குறீங்க ஒரே வார்த்தையில் அதுதான் உண்மை இதைத்தான் இந்த ஆண் காலம் பெண் காலம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிராமத்து ஜோதிடர்கள் வாக்கிய பஞ்சான ஜோதிடர்கள்லாம் பெரிய குழப்பம் குழப்பிறது பிறந்த நேரத்தையே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படி தான் இப்படிலாம் வந்து விதிகள்லாம் சொல்லப்படலை இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜோதிடத்தை பொதுவான விதிகளில் எதையுமே நம்பாதீங்க இப்போ தானே போன நேரத்துக்கு தான் நான் பதில் சொன்னேன் ஜோதிடத்தில் இந்த கிரகம் இங்கே இருந்தால் ஒன்றாம் இடத்துல ல லக்னத்தில் சனி இருந்தால் இவன் இப்படி அப்படியே அந்த பக்கத்தை திருப்பி படிச்சுட்டு அப்படி பேசுறதுக்கு கேட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அந்த அந்த இதெல்லாம் கேட்டு வச்சுக்கிட்டு அதையும் தாண்டி நம்முடைய அறிவை செலுத்துறது தான் ஜோதிடம் இந்த பொதுவான பலன்கள் லக்னம் ஒன்னாம் பாதம் ரெண்டாம் இதெல்லாம் கிட
ஆண் தன்மையோடு இருக்கும் பெண் தன்மையோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது எல்லா ஆணும் ஆண் அல்ல எல்லா பெண்ணும் பெண் அல்ல பெண்கள்ல ரோட்ல போய் பாருங்க குழாயடியில போய் நிக்கிறவங்க ஆம்பளையோட ஓனான சொர்ணாக்கா மாதிரி வந்து பாத்திரம் பண்ணது டாப் டூப் போட்டு தட்டி போட்டுட்டு பாக்குறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் ஆண் காலத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தை ஆணின் தன்மையோடு தைரிய வீரியத்தோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது தான் இங்கே தவறாக புரிந்து கொண்டு ஆண் காலத்தில் ஆம்பளை பிள்ளை தான் பிறக்கும் அதனால் இந்த குழந்தை இந்த நேரத்தில் பிறக்கல இருபது நிமிஷம் பெத்த தாய் தப்பனுக்கு தெரியாமல் இருபது நிமிஷத்துக்கு தூக்கி முன்னாடியே பின்னாடியே போட்டு ஜாதகம் போட்டு எழுதி கொடுத்துருவார் ஜோசியர் இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் சும்மா ஆண் காலத்தில் பிறக்கும் பெண் குழந்தை ஆணின் தைரியத்தோடு இருக்கும் பெண் காலத்தில் பிறக்கின்ற பெண்ணின் பெண் குழந்தை பெண் காலத்தில் பிறக்கிற ஆண் குழந்தை பெண்ணின் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை நலினம் இது போன்ற விஷயங்களோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது தவறாக புரிஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் லக்னம் ஒன்றாம் மாதம் ரெண்டாம் மாதம் இப்படிலாம் ஜோசியத்தை ஈஸியாக பண்ணிடவே முடியாது ஒரு ஃபிக்ஸட் விதியை ஒன்று கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபிக்ஸட் விதி லக்னம் ஒன்றாம் மாதம் ரெண்டாம் மாதம் நீ பொம்பளை பிள்ளைப்பா நீ ஆம்பளை பிள்ளைப்பா சொல்கிறதுக்கு இங்கே ஜோதிடத்தில் இடமே கிடையாது எந்த ஒரு விதியும் ஜோதிடத்தில் ஃபிக்ஸட் கிடையாது எந்த ஒரு விதியும் ஜோதிடத்தில் நிரந்தரமே கிடையாது ஒரு விதி ஒரு விதி ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் கிடையாது விதிக்குள் விதி விதிக்குள் விதிவிலக்கு அப்படி போய் அதன் பிறகு உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அமைப்பு தான் ஜோதிடமே தவிர நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து இந்த விதியை வைத்து அந்த விதியை வைத்து ஜோசியம் சொல்லிடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க அப்படி நம்பவும் நம்பாதீங்க யார் சொன்னாலும் நானே இருந்தாலும் சரி எத்தகைய உயர்நிலையில் உள்ள ஒரு ஜோதிடர் சொன்னாலும் அப்படிப்பட்ட ஃபிக்ஸட் விதின்றது நிச்சயமாக இதாக இருக்காது எந்த ஒரு விதியாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு விதிவிலக்கு ஜோதிடத்தில் உண்டு எங்கே எதை பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிறதுல தான் நம்முடைய மேதமை நம்முடைய திறமை நம்ம விடுது அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய லைவை இத்துடன் முடிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்கிறேன்